Всем приветики! Как ваши дела? Надеюсь, все супер. И в ближайшие 10-11 минут я вам расскажу о мобильных новинках прошлой недели, которые вы могли пропустить. А посмотреть здесь есть на что. Так что предлагаю не затягивать. Приятного просмотра! Ну а начну я с одной из самых крутых онлайн-игр на смартфоны с полной свободой действий – онлайн РП, где все сделано для того, чтобы ты получал максимальное удовольствие от игры. Ведь можно устроиться на самые разные работы по своему вкусу, от пилота самолета и до полицейского с новой униформой и автопарком, или их противниками-бандитами, воюющие за территории и рискующие отправиться в новую тюрьму Алькатрас, из которой даже можно сбежать, выполнив цепочку квестов с мини-играми. Но если отвлечься от криминальной романтики, можно заметить кучу других активностей. От обширного автопарка с игровыми и реально существующими машинами, которые регулярно обновляются, например, недавно добавили отечественный автопром, и до разных скинов, которые были полностью переработаны вместе с офигенными мини-играми. Начиная от классического пейнтбола и заканчивая более динамичными гонками, режимом дерби с крушением автомобилей и гонкой вооружения, дабы испытать свои навыки стрельбы из каждого оружия. И это лишь малая часть, не считая новые ежедневные задания, рандомные кейсы и мой бонус-код Феном, который подарит вам на старте 120 тысяч игровой валюты для покупки машины или даже целого дома. Проще говоря, заняться здесь есть чем, и дабы стать частью этого мира, достаточно просто скачать установщик по ссылке в описании, запустить, и он сам подгрузит все необходимые файлы. После чего вводим игровой ник, и можно играть. Я сам регулярно зависаю на втором сервере, так что скачивайте игру по ссылке в описании, и до встречи в игре. Десятое место War Thunder Edge. Это и так, безусловно, популярная игра, которая, тем не менее, наконец-то получила мобильную версию. Что было ожидаемо после того, как на смартфоны потянулись почти все игровые студии, включая других разработчиков танчиков. Однако гайджины здесь оказались непреклонны, перенеся в портатив полноценный функционал стационарной версии. То есть огромные карты, на которых сражаются как танки, так и самолеты с артиллерией. Притом не просто расстреливая хп друг друга в ноль, а выцеливая жизненно важные элементы техники. Такие как боекомплект, двигатель, механизм башни и даже экипаж. Проще говоря, максимально симулируя реалистичное поведение с разлетом снаряда на осколки и повреждения танка. А учитывая, что ХП как такового у последнего нет, дабы уничтожить машину, нужно не просто попасть или пробить, а выцелить то самое уязвимое место, которое уничтожит машину противника, что может получиться как с одного снаряда, так и десятка, для чего также нужно выбирать правильный тип снаряда. В общем, теперь симулятор танковых сражений с другими игроками доступен и на смартфонах. Девятое место – Building Destruction. Об этой игре я ранее уже рассказывал в жанровом топе с крутой физикой, за счет вариативного разрушения, которое здесь есть. И так получилось, что после выхода того топа я периодически поигрываю в эту игру, о чем решил рассказать. Ну а если хотите больше игр с реалистичной физикой на смартфоны, можете глянуть отдельные видео на канале. Так вот, главная задача здесь, как уже и было сказано, это фаново разрушать постройки при помощи разнообразного оружия. Это Этакая тердаун на минималках. Правда, из игровых режимов здесь только оборона здания от сунущих волнами врагов, которые с новым левелом получают и оружие, и броню, так что задача продержаться как можно дольше. А если достигнете своего пика, игра позволяет позвать друзей на помощь в кооператив, дабы вместе отстреливать врагов или разрушать здания, которые добавляются с новыми обновлениями вместе, используя десятки стволов, взрывчатки и даже технику. Восьмое место Track Simulator Online. Ну и раз уж заговорили про другие видео на канале, буквально в прошлом топе я рассказывал о мобильном клоне Eurotrack Simulator, который огромный акцент сделал на графике, практически неотличимый от стационарного оригинала. Если интересно, гляньте предыдущее видео, ведь в этот раз речь тоже пойдет о симуляторе дальнобоя, однако с упором не на графику, которая здесь весьма посредственная, а на мультиплеер в открытом мире, где нередко можно встретить реальных игроков со всего мира, но чаще всего Китая, так как и сверхбольшая карта представляет собой этакую копию Восточной Азии, по которой нужно курсировать, доставляя грузы, присоединившись к уже существующему автопарку или создав свой собственный, заработав достаточно денег и купив несколько видов техники для разных перевозок включая рефрижераторы, цистерны, грузовики и обычные контейнеры. Что вместе со сменой погодных условий позволяет неплохо расслабиться, отправляясь на дальняк, встречаясь с реальными игроками и изучая культуру другой страны. Седьмое место Protector Shooter Legends. Несмотря на обилие самых разных шутеров, к которым с недавнего времени присоединились и AAA проекты, нишу Overwatch на смартфоны так никто занять и не может. 
Время от времени, конечно, появляются претенденты, однако или в формате теста, который схлопывается через время, или с другими нюансами по типу большого пинга из-за удаленности серверов, читерами и прочим, что не дает спокойно играть. И эта игра пока что не наступила ни на одни из упомянутых граблей. Предлагая фановое мультиплеерное сражение как команда на команду, то есть пвп, так и пве баталии против искусственного интеллекта, что вместе с видом камеры от третьего и первого лица, вместе с узнаваемым визуалом, поначалу очень сильно цепляет. Но все же есть и минусы, а скорее нюансы. Так как игра вышла недавно, онлайн здесь не самый большой, чему явно не помогает хромающая оптимизация, не подходящая некоторым телефонам. Но в целом в полку мультяшных шутеров прибыло, и насколько он станет успешным, покажет только время. А пока пофаниться можно без проблем. Шестое место Unhappy Raccoon. Не так давно я уже рассказывал об этой игре, когда она еще находилась в бета-тесте. Но вот на днях она вышла в релиз, так что стоит поговорить поподробнее. Ведь это рогалик в рисованной стилистике, где под управление нам даются фури, то бишь анимешные кошка-девочки с огромным выбором пушек которыми предстоит сражаться с враждебно настроенными жителями планет, где по той или иной случайности нам предстоит оказаться, дабы собрать свой космический корабль и отправиться на другую, возможно, менее враждебную планету, дабы уже там прокачивать перки персонажа на максимум с добычей полезного лута, открывающего новые умения и удары. В общем, это очень занятная и приятная с точки зрения визуала игра, которая подарит десятки часов увлекательного геймплея. Пятое место Rally Cross Track Racing. Гонки – редкие гости моих видео, так как и выходят не очень часто. Но сегодня особенный случай, так как нашел я эту игру под впечатлением от нового трейлера Need for Speed. Кстати, успели уже заценить? Напишите свое мнение в комментариях. На мой профанский взгляд, такое заигрывание с мультяшным стилем должно немного освежить серию на фоне всех остальных гонок, устремившихся в реализм. И сегодняшняя игра не стала исключением. Она, конечно, заявляет, что разрабатывалась с упором на реальную физику, однако скорость здесь совершенно не ощущается. Зато вот что ощущается, так это тип покрытия, по которому едет машина. Ведь хотя это некое ралли, здесь присутствуют и кольцевые гонки, и асфальтные, иногда даже на одной трассе, что позволяет почувствовать разницу управления в одном заезде. И все это пускай без выдающейся графики, но с присущей вариацией затюненных машин, выглядящих просто потрясающе. Что вместе с удобным управлением смахивает на ранее упомянутую NFS, которая сможет, но ну, если не увлечь, то как минимум поможет скоротать время к выходу новой части жажды скорости. Четвертое место – Fishing Planet. На фоне прошлой игры это очень сильно контрастирует, когда после динамичных заездов свыше 100 км в час мы погружаемся в размеренную рыбалку, у которой тем не менее есть свои поклонники. Ведь невзирая на ее требования к железу, это лучший симулятор рыбалки в своем сеттинге, когда ты не просто удочку закидываешь и ждешь поклевки, а сначала выбираешь место высадки, затем собираешь удочку, достаешь наживку и забрасываешь крючок в ожидании той самой поклевки. Последнее можно делать как с берега или мостика, так и надыбав где-то лодку, выплывая на центр водоема. А можно вообще угореть, прикрутить эхолот и стать грозой всех местных рыб. Ну а в общем-то, если серьезно, это действительно неплохая игра, способная погрузить в свою размеренную атмосферу и ненапряжный геймплей, когда поклевку можно ждать несколько минут. Третье место Car Driving Online. Как и было сказано, гонки выходят крайне редко, но сегодня прям праздник какой-то, учитывая, что это вторая игра в таком жанре в этом топе, но которая уже с большим уклоном в онлайн, где можно и недвижимость покупать с ее декорацией, и бегать на своих двоих управляя персонажем, но главное, это конечно же онлайновые заезды с реальной физикой против других игроков, как то дрифт, драк, кольцевые гонки и даже нереальные трассы из GTA Online, подвешенные в воздухе с трамплинами и мертвыми петлями. Для чего у нас есть обширный автопарк на выбор под каждый тип гонок отдельно, что позволит разделить удовольствие от победы вместе с друзьями в кооперативе. Второе место Legendary Larry. За несколько лет создания топов заметил такую тенденцию, что периодически игры начинают выходить стихийно, то есть какого-то жанра становится в разы больше, чем остальных. И в данном случае это очередной зомби-шутер в лоу-поле стилистике, правда теперь от третьего лица, где играя за некого Ларри, мы должны спасти мир от зомби-апокалипсиса. Но блин, это звучит настолько скучно и клишировано, что я походу начал сочинять свою историю, и должен признаться, залип. Потому что в моей версии персонаж не спасает мир, а проходит как бы испытание в лаборатории что-то по типу бегущего в лабиринте, когда зачищаешь одну локацию, двигаешься к следующей с той же целью. То есть, как вы понимаете, это обычный тир без сюжета, что и позволяет придумывать свою историю. Однако с приятной стрельбой, неплохой лоу-поле графикой и вариативными зомби, которые и со щитами могут быть, и с оружием, или взрывчаткой. Ну и первое место Undecember. 
Помните такую игру, как Diablo Immortal? Мобильную версию культовой классики, которую разработчики целенаправленно втоптали в грязь, монетизируя просто все. Так вот, энтузиасты из Line Games решили не ждать, ведь, как известно, святое место пусто не бывает, а потому они решили выкатить свой вариант культовой Diablo, учтя ошибки оригинала. И нет, здесь все равно есть донат, однако не такой агрессивный. Плюс в бетке, в которой сейчас находится игра, полностью всего масштаба оценить невозможно. Но понять, что это идейный наследник классики, где мы бродим по локациям, сражаемся с врагами и боссами, побеждаем, лутаем и все по новой, дабы предотвратить воскрешение некого кровавого демона, можно. Во что мы, кстати, ввязываемся абсолютно случайно. Ну как это часто бывает, когда батя идет выбрасывать мусор, а походу уходит на 10 лет спасать мир. Правда, здесь еще и друзей на помощь можно позвать в рейды до 8 игроков на одного босса. Ну а на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вы нашли себе во что поиграть, и если так, не забудьте поддержать видео лайком, а канал подпиской. Ну и не скучайте, до встречи ровно через неделю на этом самом месте. Пока!